que fue abierta para nosotros Señor Padre pero no solamente una roca que nos cubre Señor sino que es nuestro fundamento Señor la revelación fresca que tú has enviado en este último tiempo a través de un poderoso mensaje Señor Padre eso es a lo que nos aferramos y en lo que nos sostenemos Señor es donde hemos Señor Jesús fijado nuestra ancla en este tiempo de confusión y desorden como dijo tu profeta que esas serían las condiciones que prevalecerían en el tiempo de la segunda venida de Jesucristo Señor Padre y estamos inmersos en eso Señor pero nada nos mueve Padre Celestial porque hemos puesto nuestra ancla en, la hemos fijado en la roca Señor Padre te pedimos Dios que esa roca Padre Celestial a la cual estamos hablando en esta mañana que ella nos dé agua Señor el agua de vida no la estamos golpeando perdónanos Señor si la hemos golpeado con nuestras actitudes Señor con nuestro mal proceder con nuestro comportamiento Señor porque no queremos golpearlo ya fue golpeado en el Calvario Señor pero más bien queremos Padre hablarle esa roca en esta mañana para que ella nos dé el agua de vida Señor Padre bendice a tus hijos en esta mañana nuestros hermanos que están fuera de igual manera también bendíceles Señor y Padre en esta mañana danos un buen tiempo de refrigerio en tu palabra por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Aleluya Dios bendiga a cada uno de ustedes les saludo una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo eh, vamos a tomar una escritura en el libro de Hebreos el capítulo 12 el verso 24 Hebreos 12 24 eh, eh, la semana pasada comenzamos un temita que le hemos puesto eh, el misterio y la revelación de la sangre este es el temita del sermón número 2 quizás van a ser unos pocos sermones pero quiero asegurarme de tener la certeza o que tengamos la certeza de esto porque estamos viviendo como dice la Biblia en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos donde hay tantas voces que se escuchan en el mundo hoy en día no solamente la voz de la religión, la voz del mundial de fútbol y, y, y quiero decirle que eso tiene un espíritu ayer estaba en la peluquería y bueno el señor peluquero pues tenía su televisión viendo y, y, y usted sabe cuando aquellos narradores de aquello cuando dan el primer gol hermano uno escucha a la gente en el estadio parece que hermano es un avivamiento que ellos tienen allá y, y bueno porque entran en el espíritu de eso, eso es lo que dijo el profeta por eso dijo Pablo, si yo voy a cantar, tengo que cantar en el Espíritu. Si yo voy a orar, tengo que orar en el Espíritu. Dijo el profeta, usted nunca podrá ver nada de parte de Dios hasta que entre en el Espíritu. Y en esta mañana queremos entrar, no en el Espíritu del mundo, sino en el Espíritu Santo a través de su palabra. Hebreos 12, 24, y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento y a la sangre de esparcimiento esta sangre dijo el apóstol Pablo no que habló sino que sigue hablando en esta mañana mejor que la sangre de Abel amén, tome su asiento eh, la otra semana estuvimos viendo cómo es que el profeta nos dijo que el Cordero de Dios fue inmolado en la mente de Dios antes de la fundación del mundo que la sangre de aquel Cordero fue derramada que con esa sangre nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero eso es algo innegable, el profeta lo dijo, la Biblia lo dice porque todo lo que el profeta dijo tiene que ir en línea con la palabra de Dios y está en línea con la Biblia por eso él no vino a traer una enseñanza propia, ni extraña, ni fuera de la Biblia. Él vino a regresarnos a la Biblia, a darnos la revelación de la Biblia. Ahora, por eso yo tampoco en esta mañana no traigo una revelación propia ni extraña. Solamente estamos hablando lo que un profeta ya trajo. Ahora, eh, la, porque el profeta de Dios nos dice que la sangre del Cordero de Dios fue, fue eh, derramada en el cielo. Ahora... Eh, pero aquella sangre, no la misma sangre, pero la sangre fue bajada del cielo a la tierra mire, al final yo quiero, eh, 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 usted sabe, juntar todo esto porque la sangre, eh, la razón que el Cordero de Dios fue inmolado en la, en la mente de Dios es para que nuestros nombres fueran escritos aquella sangre no fue para redimirnos fue para elegirnos porque el profeta dice que la elección mira hacia atrás la predestinación mira al destino de la persona 
Porque en ese entonces todavía, oh, es, oh hermano, eso es tremendo. Hablábamos de por qué razón fue que Dios tú escribió aquellos nombres a causa de aquellos hijos de Dios que se quedaron del lado de, de Dios mismo en, en la eternidad. La sangre nunca fue derramada para los ángeles caídos. Dios nunca les dio la oportunidad a ellos de que fueran redimidos. Ahora, Adán y Eva, todos sabemos, ellos pecaron, ya vimos la otra semana. Y entonces ellos, dice la Biblia, que se hicieron unos delantales. El profeta dijo, se hicieron una cubierta. Y dijo el profeta, una cubierta es una religión. Pero el problema es que aquella religión que ellos se habían hecho no tenía expiación en ella. ¿De qué nos serviría en esta mañana pertenecer, ser fieles, profesar a la mejor religión que existe en el mundo si no tiene el poder de redimir, si no tiene redención en ella, si no tiene expiación en ella? Ahora, Dios sabía que eso no funcionaba. Así como Dios sabe en esta mañana que ninguna religión hecha por el hombre funciona. Hay gente que dice, yo nací católico y católico me muero. Y piensa que con esa carta de presentación va a llegar al cielo. O que usted diga, yo soy bautista, nací bautista y bautista me muero. Con esa carta de representación usted llegará al cielo. Claro que no. Ahora, por eso Dios sabía que eso no funcionaba, hermano. Y Él les hizo unos delantales usted dice eso, eso es lo que el profeta dijo o sea, ellos se hicieron unos delantales pero esos delantales no funcionaron Dios les hizo otros delantales o sea, otra cubierta o sea, otra religión con expiación en ella y la Biblia dice en Génesis 3.21 y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, túnicas de pieles y vistiolos. Usted dice, la Biblia no dice que fueron delantales, el profeta lo dice. En el sermón ley, predicado el 15 de enero del 55, párrafo 38. Dice él. Bueno, primero leemos la escritura. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió Adán y Eva se habían vestido ellos mismos a su manera pero no era vestirse a la manera del hombre era vestirse a la manera de Dios dice el profeta aunque él se había hecho un delantal que él se había puesto para comparecer delante de Dios o sea hablando de Adán no funcionó cuando compareció delante de Dios ahora Dios para poder regresar a Adán a sí mismo una vez más de modo que él pudiese hablar con Dios Dios salió y consiguió algunas pieles e hizo delantales ¿qué les hizo? ¿qué les hizo? delantales o sea, Adán y Eva se hicieron unos delantales Una cubierta, una religión que no tenía expiación en ella Viene Dios, les hace otros delantales, otra cubierta, otra religión Pero con expiación en ella Dice el profeta, es así Ahora, si él consiguió piel algo murió para conseguir la piel Ve, tuvo que ser sustituto Algo tuvo que sustituir El lugar del hombre culpable Y eso fue aquel Cordero de Dios Eso fue más bien Y eso fue aquel Cordero que Dios mató allá Era Cristo Jesús hablando en figura Entonces, el Señor para poder obtener aquella piel, para cubrirlos, él tuvo que matar, no una jirafa, no un puerco, no un caballo, sino un cordero.
¿Por qué un cordero? Porque eso venía prefigurándose desde antes de la fundación del mundo. Y él trajo las pieles de cordero. Oh, hermano, dice, se las arrojó atrás dentro de los arbustos. O sea, Dios ni siquiera fue a ver la condición. Ellos estaban debajo de los arbustos. Pero entonces el Señor toma aquellas pieles, se las arroja hacia atrás. Y se las arrojó hacia atrás dentro de los arbustos y Adán y Eva se las pusieron. Después de que ellos se cubrieron con aquellas pieles, se hicieron delantales con aquella religión que tenía expiación en ella. Ahora, ¿qué hace la diferencia entre una religión que tiene expiación en ella y aquella que no la tiene? ¿Qué hizo la diferencia? Si al final de cuentas, ambos las hojas de guerra los cubrieron y las pieles de cordero los cubrieron ¿qué hizo la diferencia? la sangre por eso hoy en día cualquier religión que niegue la sangre de Jesucristo se vuelve una religión sin expiación en ella dice el profeta él trajo las pieles de cordero se las arrojó atrás dentro, hacia atrás dentro de los arbustos y Adán y Eva se las pusieron. Y entonces dice el profeta, he aquí salieron a comparecer delante de el Padre Dios. Ahora sí, el cordero inocente sacrificado significaba que estaba tomando el lugar del culpable. Adán y Eva ya no tenían que morir espiritualmente aunque sí físicamente porque Dios había dicho el día que comas del árbol vas a morir y como el profeta nos enseñó Adán vivió 930 días o sea no completó su día porque un día para, mil, para Dios es como mil años y mil años como un día él vivió en el ocaso de su día pero con todo y eso no logró traspasar esa línea divisoria que Dios había puesto. El día que comas del árbol, ese día vas a morir. No lo logró traspasar. Pero entonces Dios sabía que el cuerpo le pertenecía a la tierra. Eso fue lo que el Señor le dijo. Pero para que su alma, el alma de ambos, no estuviese perdida, entonces, oh mire qué cosa. Si Adán vivió 930 años, ¿cuántos años vivió Eva? Exactamente lo mismo. Porque ella fue sacada de su costado. Y recuerde que el tiempo comenzó a tener efecto en ellos a partir que ellos pecaron. ¿Es verdad? Eva pecó en la mañana, Adán en la tarde se involucró en eso. Entonces, tanto Adán, de a partir de allí, vivió 930 años. Por eso, el mismo día que Eva pecó, fue el mismo día que Adán pecó. Ahora, escuche. Adán y Eva ya no tenían que morir espiritualmente, aunque sí físicamente, porque un cordero había tomado lugar de ellos. Había muerto el cordero inocente por el hombre culpable pero aquí hay otra cosa la sangre del cordero les garantizaba que el compañerismo que se había roto por causa del pecado estaba restaurado y ellos podían tener comunión con Dios el profeta dice en el sermón la vía de entrada a Dios párrafo 20 y Dios proveyó una vía de entrada para Adán allá en el jardín del Edén para que a través del derramamiento de la sangre inocente proveer una vía de entrada hasta él entonces Adán pudo venir una vez más a través de la sangre derramada del cordero mire voy a, a hacer una corrección cuando ahorita hablé de Eva quizá quizá Eva no duró los 930 años, pero una cosa sí le digo, no vivió más de mil años. ¿Por qué? 
Porque el día que comiera del árbol, ella y él iban a morir. No, Eva, así como Adán, no pudieron traspasar el primer día que el Señor les dio. Porque eso es lo que dice en la Biblia. Ahora mire, eh, dice el profeta, y Dios proveyó una vía de entrada para Adán allá en el jardín del Edén para que a través del derramamiento de la sangre inocente proveer una vía de entrada hasta él. Entonces Adán pudo venir una vez más a través de la sangre derramada del Cordero. Las hojas de higuera no le garantizaban, ni él podía acercarse a Dios con eso. Pero fue a través de la sangre derramada del Cordero hasta la entrada y hablar cara a cara otra vez con Dios antes de la caída él hablaba cara a cara con Dios después de la caída lo único que le garantizó que volviera a hablar cara a cara con Dios según palabras del profeta fue la sangre y hoy en día hermano hoy en día en esta mañana lo único que le garantiza a usted y a mí hablar cara a cara con Dios es la sangre de Jesucristo fuera de allí no hay suficientes méritos que el hombre tenga para merecer ser escuchado por Dios con razón el profeta William Brennan dijo en una ocasión Señor y lo dijo en el 63 dijo Señor que tú no me veas a mí pero que puedas escuchar mis palabras a través de la sangre ahora dice el profeta ahora ese oh qué cosa a través de la sangre a través de la entrada que Dios proveyó para él ahora ese fue el primer método de Dios para que la gente se acercara a él a través de la sangre derramada ha sido la misma cosa desde ese día hasta hoy hasta qué día hasta hoy domingo 22 de junio del año 2014 Qué cosa ha sido la misma cosa desde ese día hasta hoy que a través del ramamiento de la sangre se produce la entrada a Dios ¿cómo podemos entrar a Dios? ¿usted podrá entrar a Dios los jóvenes porque son hijos de padres cristianos? ¿yo podré entrar a Dios porque soy un ministro? no señor solamente hay un medio para poder entrar a Dios y es a través de la sangre Ahora mire, Dios no mató a cualquiera de los animales que después habían de ser incluidos en los sacrificios. Si usted ve, la ley habla de machos cabríos, habla de bueyes, habla de palomas, habla de palominos, etc. Habla de toros, habla de becerros, pero Dios nunca nunca incluyó eso en el huerto del Edén ¿por qué? porque él tenía que hacerlo de acuerdo al patrón que él había establecido en el cielo ¿cuál fue el patrón? Jesús no fue el palomino de Dios muerto antes de la fundación del mundo ni fue el becerro de Dios fue el cordero de Dios por eso lo del cielo él lo tenía que bajar a la tierra Ahora, todo esto estaba apuntando o siendo la sombra de cuando viniese el verdadero Cordero. Por eso, hermano, si la sombra estaba proyectando un Cordero es porque lo real tenía que ser un Cordero. Ahora, leo lo que el profeta dice. Mire, en una cena de las bodas, predicado el 4 de octubre del 56, párrafo 35. Aquí está algo maravilloso. Ha sido el programa de Dios que desde que el primer cordero fue inmolado en el huerto del Edén y luego dice fuera del Edén correcto. Aquí hay otra cosa. Dios trajo un cordero, le quitó las pieles, la sangre o, o, o lo, lo inmoló, la sangre fue derramada, le quitó las pieles y cubrió al hombre y a la mujer. Pero el hermano Branham dice que ese cordero fue muerto, ¿dónde? Fuera del huerto del Edén. 
por qué fuera. Mire, esto es tremendo. ¿Por qué fuera? ¿Por qué aquel cordero, primer cordero, como el profeta nos dice, fue inmolado fuera del huerto del Edén? Recuerde que todo eso estaba tipificando a quién? A Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice en Hebreos 13.11, Pablo dice en Hebreos 13.11, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado, en el santuario por el pontífice, o sea, por el sumo sacerdote. Y luego dice, son quemados donde, ¿alguien tiene una Biblia? Ya? Hebreos 13, 11, son quemados donde, fuera, la versión antigua dice del real, la versión 60 dice del campamento, fuera del campamento, o sea, no adentro, sino afuera. Así como el hermano Brenham dice que aquel primer cordero fue, Matado, inmolado, fuera del huerto del Edén Ahora, Pablo Siendo un hombre Que tenía un gran conocimiento de la ley Él había leído seguramente las escrituras de Éxodo 29, 14 De Levítico 4, 12 Y de Números 19, 13 Donde la Biblia dice Que aquellos sacrificios Aún siendo de becerros o vaquillas Tenían que ser hechos Fuera del campamento Y esto es lo que Pablo está citando Aquí en Hebreos Bueno, si todo eso Estaba tipificando a Jesús ¿A qué se refería eso? Mire, Pablo mismo Un versículo después En Éxodo 13 Perdón, en Hebreos 13, 12 Un versículo de, después dice Porque los cuerpos Perdón eh, eh, estoy leyendo Hebreos 13, 12 Por lo cual, mire en el 11 dice Que los cuerpos tenían que ser sacrificados o quemados fuera del campamento Así como aquel primer cordero que fue sacrificado en la tierra Fue sacrificado fuera del huerto del Edén Pero entonces si eso está apuntando a Jesús Pablo está diciendo en Hebreos 13, 12 Por lo cual también ¿Quién? Por lo cual también Jesús, ¿para qué? Para santificar al pueblo, ¿con qué? Con su propia sangre, ¿padeció dónde? Fuera de la puerta, ¿cuál puerta? La puerta de Jerusalén Jesús no fue colgado allá a un lado del pretorio de Pilato Ni siquiera fue crucificado junto al templo Jesús fue sacado de Jerusalén Fuera de las puertas de Jerusalén Porque el tipo tenía que ser perfecto Eso es lo que dice la Biblia Mire Jesús Estando aquí en la tierra Él habló En parábola Donde sería su propia muerte Mire En el capítulo 21 de San Mateo En el verso 37 Y el, al verso 39 Aquí Jesús está hablando de una parábola Ahorita la vamos a examinar un poquito, aunque ya hablamos de ella cuando hablamos de los obreros de la hora undécima. Mire, en Mateo 21, 37 al 39 dice, aquí está hablando de aquel hombre que hizo una vid, que contrató obreros y ellos, bueno, malgastaron aquello. Y entonces el padre dice, y a la postre envió a su hijo. Ahora, esta parábola estaba hablando del Padre Celestial que envió a su hijo Jesús. Y a la postre les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Por eso Jesús les reprochó, ¿a cuál de los profetas ustedes no mataron? O sea, en el Antiguo Testamento, mensajero que Dios les enviaba, mensajero que la gente mataba. Y entonces Dios determinó enviar a su propio hijo. Y como dice la Biblia, y a la postre les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Más los labradores viendo al hijo dijeron entre sí Este es el heredero Venid, matémosle y tomemos su heredad Y en el verso 39 dice Y tomado le echaron ¿Dónde? Fuera de la viña y le mataron O sea, 
Mire qué cosa, Jesús, porque Él les está hablando esta parábola y Él les está hablando de Él mismo, que Él era el Hijo que había sido enviado. Pero la gente lo tomaron y le echaron, lo sacaron de la viña y es hasta después que lo sacaron de la viña que le mataron. Mire, en el Evangelio, según San Mateo, Jesús habla dos veces de la parábola de la viña. En un capítulo seguido del otro En Mateo 20 del 1 al 6 Son llamados los obreros de la viña Ya hablamos de eso cuando hablamos de los obreros de la brondécima Y se refiere a la labor que cada mensajero hizo a través de siete edades de la iglesia Terminando con los obreros de la hora undécima O sea, en Mateo 21 Habla de la misma viña, pero a partir del Nuevo Testamento hasta nuestros días. Pero en Mateo 21, 33 al 39, que es donde tomamos la escritura que acabamos de leer, habla no de un evento futuro, aunque en cierta manera era futuro, de, porque aquí Jesús cuando habla en Mateo 21, está hablando de un futuro cercano, como es que a él mismo lo iban a matar fuera de la viña. Pero Mateo 21 habla de, es, mire, o oh, qué cosa, en, en Mateo 20 son llamados los obreros de la viña, en Mateo 21 son llamados los obreros malvados y se refiere al, oh hermano, oh qué cosa. Mateo 20 se refiere a las siete edades de la iglesia gentiles. Mateo 21 del verso 33 al 39 se refiere a las siete edades de la iglesia judías porque el profeta de Dios dijo que así como nosotros tuvimos o tenemos siete edades de la iglesia Israel también en el antiguo testamento tuvo siete edades de la iglesia por eso estos que son llamados los obreros malvados se refiere a la primera de, venida de Cristo y que lo, lo que los judíos harían con él y antes de eso lo que pasó en la antigüedad Ahora, pero la Biblia o los evangelios también mencionan el cumplimiento de aquella sombra ¿Cuál sombra? La del Cordero siendo muerto fuera del Edén En eh, San Mateo el capítulo 27 el verso 34 dice Aquí ya Jesús va con una cruz a sus espaldas cargándole en el hombro San Mateo el capítulo 27 el verso 32 y mire con lo que comienza diciendo Y saliendo hallaron a un sireneo que se llamaba Simón A este cargaron para que llevase la cruz ¿Cómo comienza la Biblia diciendo? Y saliendo ¿Saliendo de dónde? Saliendo de Jerusalén Porque el tipo tenía que ser perfecto Jesús tenía que ser muerto Fuera del campamento o fuera de la puerta como dice la Biblia En San Juan 19, 17 dice Y llevando su cruz, este es Jesús llevando su cruz Salió al lugar que se dice de la calavera y en hebreo Gólgota O sea, estas dos escrituras están hablando exactamente lo que Pablo había dicho en Hebreos 13, 12 Que Jesús para poder santificar al pueblo con su propia sangre tenía que salir fuera del real o fuera de la puerta Así como aquellos eh, animales que eran sacrificados en el antiguo testamento Tenían que ser sacrificados fuera del campamento Así como el cordero que la primera vez fue sacrificado aquí en la tierra Fue sacrificado fuera del huerto del Edén Ahora, aquello fue, mire esto bueno, para mí es la verdad porque es la palabra de Dios Jesús tenía que cumplir el tipo perfectamente Jesús murió Fue crucificado por primera ocasión Fuera de la puerta Fuera de Jerusalén Eso es lo que la Biblia dice Pero el profeta nos dijo que en este tiempo Jesús la palabra fue crucificado por segunda ocasión 
En el mensaje de la acusación, mire yo aquí tengo el párrafo 68, aunque en español no, no tiene párrafo, pero no tengo la página. Dice el profeta, y yo tengo hoy como mi testigo la palabra de Dios, y mi acusación es en contra de las iglesias de hoy. ¿En contra de quién es la acusación? A Jesús. No lo crucificaron los publicanos, no lo cruzaron los romanos. Usted dice, pero fueron los romanos los que clavaron aquellas, aquellos clavos en las palmas de Jesús. Ellos lo hicieron por determinado consejo, dice la Biblia, de los judíos. No fue Pilato gritando, crucifíquenle, fue la multitud enardecida. Pilato lo que hizo fue lavarse las manos y decir, yo no encuentro culpa en él. ¿Por qué? Porque el cordero tenía que ser perfecto y aún Pilato testificó que aquel cordero de Dios Jesucristo era perfecto. Ahora, mire, ponga atención a esto. Dice, ahora yo no estoy le voy a leer. Y yo tengo hoy como mi testigo la palabra de Dios y mi acusación es en contra de las iglesias de hoy. Ahora, yo no estoy incluyendo al pecador en esto. Solo estoy hablando esto para la iglesia. Y esto estará grabado en las cintas y yo trataré de terminar lo más rápido posible. Y luego dice el profeta, yo acuso... A esta generación por la segunda crucifixión de Jesucristo Entonces Jesús La palabra volvió a ser crucificado en este tiempo Dice más adelante, párrafo 179 Dice, ah, ah, entonces es la segunda crucifixión Bueno, ¿y en qué consiste? La de hace dos mil años, la Biblia ya lo habla en tipos y sombras y habla lo real. Pero ahora esta segunda crucifixión, ¿en qué consiste? Ahora, entonces, es la segunda crucifixión. Escuche. Si un hombre acepta Padre, Hijo y Espíritu Santo, un credo en lugar de la palabra, títulos en lugar del nombre, ¿qué hace él para el pueblo? ¿Qué hace él para con el pueblo? Él crucifica los efectos de la palabra para con el pueblo Traigámoslo más cerca Cuando la Biblia dice Una cierta cosa Y yo digo No es así Yo estoy crucificando los efectos de la palabra Si el profeta dijo Una cierta cosa y yo digo, no es así, estoy crucificando los efectos de la palabra. Por eso, a nosotros no se nos fue dado interpretar la Biblia o el mensaje. A nosotros se nos fue dado predicar la Biblia y el mensaje. Ahora... Cuando él dice que Marcos 16 fue solo para aquella generación, me voy a detener. Hace unos días yo escuché a un predicador de este mensaje que dijo, hoy en día la sangre está en la novia, porque los únicos que serán salvos son aquellos que reclame la novia. Yo dije, ¿eso se parece a Marcos 16? Entonces Marcos 16 tendría que leerse a, 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 así No ir por todo el mundo Ir con tus parientes, predícales el evangelio Y el que creyere y fuere bautizado será salvo Y el que no creyere será bautizado ¿Esa es una manera correcta de leer Marcos 16? Eso es hacer que la Biblia diga algo que no dice Marcos 16 dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, no solamente a nuestros parientes, sino a toda criatura, independientemente de que sean nuestros parientes o no. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Por eso la palabra de Dios siempre va a corregir el error Ya sea que esté en mí o en cualquiera 
Cuando él dice que Marcos 16, hermano, cuando él dice que Marcos 16 fue solo para aquella generación y Dios mismo dijo allí, Jesús hablando les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a todos aquellos. Dijo el profeta, ¿qué tan lejos? Toda nación, todo credo, toda lengua, toda raza, todo el pueblo, el mismo evangelio. Y estas señales seguirán a aquellos que creyeren. Y cuando un hombre trata de quitar eso de la Biblia, ahora, yo de un predicador denominacional puedo esperar cualquier cosa. Pero que alguien que cree este mensaje, Debido a su propia interpretación de la escritura Le quite el efecto a la palabra Eso es lo delicado Por eso mire el profeta dice Y cuando un hombre trata de quitar eso de la Biblia Él crucifica los efectos del evangelio Para con esa congregación Mire para mí esto es demasiado serio hermano porque yo mismo soy un predicador Escuche Y cuando un hombre Trata de quitar Eso de la Biblia Él crucifica los efectos del Evangelio Para con esa congregación Y cuando cualquier ministro Incluyéndome yo mismo Le quitamos los efectos De la palabra o del mensaje a la gente, el ministerio, yo mismo puedo estar crucificando a Jesucristo por segunda ocasión. Esto es lo que el profeta dice. Por lo tanto, oh hermano, dice él, por lo tanto, yo los acuso a ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿De qué? Ustedes son culpables de haber asesinado al Señor. ¿Dónde? En el Calvario, no, en el siglo XX. Ahora, escuche, si el Cordero de Dios en el huerto del Edén fue muerto fuera del huerto del Edén, si Jesucristo fue muerto, fue crucificado fuera de la puerta por primera vez, donde sería crucificado por segunda vez mire cuando uno lee los mensajes a las siete edades de la iglesia en seis de las edades el señor comienza diciéndonos lo que el profeta llamó un encomio que es un encomio, es una felicitación es algo que él reconoce yo sé tus obras, sé tu paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de las siete edades de la iglesia. Seis, perdón, corrijo, cada una de las seis edades de la iglesia. Solamente, el profeta dice, cuando él comienza a hablarle a la iglesia de la odisea, no hay nada que encomiarle a esta iglesia. Léalo en el Apocalipsis. Dijo el profeta, Jesús comienza con un mensaje de reprensión. ¿No es raro eso? ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque a través de esas seis edades, nunca se había crucificado a Jesús hasta esta edad de la iglesia. Y en la odisea termina diciendo... He aquí, ayúdenme me ayude He aquí yo estoy a la puerta Alguien me ayude Jesús está dentro de la puerta ¿Alguien me puede ayudar? Está fuera de la puerta ¿Qué está haciendo? He aquí, yo estoy a la puerta ¿Y qué? Y llamo, mire, el hermano Branham dijo que muchos predicadores 
usan esa escritura para decir que Jesús está llamando a la puerta del pecador pero el hermano Branham cuando habla de la segunda crucifixión de Jesucristo dijo esto no es para el pecador esto es para la iglesia si Jesús está fuera de la puerta le está llamando, le está diciendo a la edad de la iglesia he aquí yo estoy a la puerta y llamo o sea el profeta dijo la odisea es la única edad que tiene a Jesús fuera de la puerta o no él no puede estar adentro y tocar para qué necesitaría tocar si ya está adentro él está afuera tocando, pidiéndole a la iglesia que lo deje entrar. Entonces, así como Jesús fue crucificado por primera vez fuera de la puerta, Jesús está siendo crucificado por segunda vez fuera de la puerta. ¿Por qué? Porque el tipo tiene que ser perfecto, hermano. Ahora... Mire lo que dice el profeta, yendo más allá del campamento, párrafo 87 y 88. Así que fíjense, él lo res... Oh Dios. Así que fíjense. Por eso, perdón antes de leer esto, Jesús no está dentro de la puerta, sino, sino fuera de la puerta, padeciendo por segunda vez el rechazo de la gente religiosa. Y mire lo que dice. En yendo más allá del campamento, párrafo 87 y 88. Así que fíjense, él los reprendió y ellos lo sacaron fuera de su campamento. ¿A qué se está refiriendo Apocalipsis 3, la odisea? Ellos lo sacaron fuera de su campamento. Y luego él cita la escritura, Jesús padeció fuera del campamento. Ellos lo pusieron fuera del campamento, afuera, muy lejos de su campamento. Cuando Jesús estaba tocando fuera de la puerta, la gente, en vez de acercarlo, de abrir la puerta y decir, Jesús, entra. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo rechazaron. Esa es la razón, mire, por eso, yo creo que el profeta, cada mensaje que él hablaba, aún el título estaba inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué los tuvo que acusar? Porque fue en 1963, antes de eso Jesús estaba tocando y tocando y tocando y tocando y tocando a la puerta y la gente no le abría. Llega un momento en que Jesús es sacado de la iglesia y como decíamos que eso no les pasó también al profeta de Dios cuando él comenzó con su ministerio toda iglesia pentecostal lo quería tener ¿por qué la iglesia pentecostal? porque la iglesia pentecostal era la cáscara ¿se acuerda usted que una vez entre semana hablamos sobre el trigo y la cáscara? no sobre el trigo y la cizaña, esa es otra cosa, el trigo y la cáscara por eso cuando aquel metodista, el metodista estaba un, era, era, un, era una edad todavía más abajo, era la borla. Cuando el metodista le dijo, señor Brana, o hermano Brana, yo lo que tengo que, contra usted es que usted anda mucho con los pentecostales. Dijo, hermano, si ustedes los metodistas me abren la puerta, yo voy con ustedes. Pero cómo podía, hermano, cómo podía la vida va hacia arriba, cómo podía bajar otra vez a la edad metodista. Era esta edad la que recibió al primer grano de trigo pero llegó el momento ellos podían aceptar las sanidades y el discernimiento eso cualquier persona lo acepta aún sin ser del mensaje pero cuando vino la palabra que el grano comenzó a llegar a madurez se abrió la cáscara y lo expulsó ya no lo quería él mismo lo dijo yo he estado tres años en Tucson y ni una sola iglesia me ha abierto la puerta con excepción del hermano, ah, no, el hermano, ahorita se me ve el nombre, no, el hermano, ah, ahorita, está bien, no importa quién sea. Ahora mire, dice el profeta, así que 
Él los reprendió y ellos los sacaron fuera de su campamento Jesús padeció fuera del campamento Ellos lo pusieron fuera del campamento Afuera, muy lejos del campamento Nos damos cuenta Que la Biblia dice En este último día Bajo esta edad de la odisea Entonces fue la odisea la que crucificó a Jesús Y fue antes de crucificarlo Lo tuvo que sacar nos damos cuenta que la Biblia dice que en este, en este último día, bajo esta edad de la odisea, ellos harían la misma cosa. Seré echado fuera del campamento. Ellos serán echados fuera del campamento. Ahora observen lo que él dice que se haga ahora para terminar. Echado fuera del campamento, donde se quemaban los sacrificios, ahí es a donde él pertenecía. Él era el sacrificio. Por eso si Jesús, la palabra, fue crucificado, tenía que ser fuera de la puerta. Así como dijo Pablo, que era fuera, que Jesús padeció fuera de la puerta. Ahora, esto es para traerlo desde el huerto del Edén. Voy a, voy a regresar otra vez al Edén, ya no el huerto, donde la siguiente ocasión que se menciona la sangre relacionada con un cordero es en el presente que ofreció Abel. Génesis 4.4 Dice la Biblia Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, o sea el más gordo. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mire, aquí Abel representa al creyente y el corderito, el cordero primogénito, porque eso es lo que dice la Biblia, representaba a Jesucristo. Abel representando al creyente y el, corderito, el cordero primogénito representando a Jesucristo. Mire. Cuando la Biblia habla de Jesús, dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Así dice la Biblia, que es, uni, es único, génito engendrado, el único engendrado Hijo de Dios. Así, así dice la Biblia en varias escrituras. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Y uno puede leerlo en, en varias partes de la Biblia. Pero la Biblia menciona, en Lucas, cuando habla del nacimiento de Jesús, dice, y ella envolvió en pañales a su qué? Primogénito. ¿Es verdad? O sea, la Biblia dice que Jesús era el hijo unigénito de Dios y dice que era el primogénito de María. ¿Cuál es el primogénito? El primero que nace. Por eso, Abel, mire qué cosa. Mire, y ahorita vamos a leer que Abel realmente tenía... Hermano, por esto es tan tremenda la revelación. Jesús era el primogénito de María. Así dice la Biblia en Lucas. Y Abel trajo un cordero el cual era el primogénito. ¿Por qué? Abel pudo haber traído cualquier cordero. Pero él dijo, este, el primero es el que voy a llevar. ¿Por qué? ¿Qué revelación tenía Abel que lo hacía, hermano, tomar al primogénito? Mire, para comenzar, hablando en lo natural, el Señor pronunció una bendición sobre el primogénito. En Éxodo 13, 12, dice la Biblia, Santifícame, le dijo a Moisés, santifícame todo primogénito Cualquiera, Éxodo 13, 12 Cualquiera que abre matriz de entre los hijos de Israel Así de los hombres como de los animales mío Es que cosa ¿Cómo podía Abel saber que Dios más adelante iba a decir Santifícame al primogénito tanto al nacido de mujer o como al nacido de un animal. 
Por eso Jesús fue el primogénito Nacido de María El cordero que trajo a Abel Fue el primogénito de sus animales Ahora La Biblia se refiere a Jesús La Biblia Como el primogénito entre muchos hermanos Romanos 8.29 También se refiere a Jesús Como el primogénito de toda criatura Colosenses 1.15 también se refiere a Jesús como el primogénito de los muertos, Colosenses 1.18 También se refiere a Jesús como el primogénito de la tierra, Hebreos 1.6 Y finalmente en Apocalipsis se vuelve a referir a Jesús como el primogénito de los muertos en Apocalipsis 1.5 Por eso Abel él fue, por eso es que Abel trajo al primogénito. Ahora, ¿qué fue lo que hizo la diferencia entre la ofrenda de Abel y la de Caín? Caín tenía el mismo pensamiento porque ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva en el principio? Arrancaron unas hojas de higuera, pero la higuera no sangra. Caín... Arranca unas manzanas, arranca unos duranos, arranca unas peras y todo lo que él trajo Pero ni las manzanas, ni los duranos, ni las peras sangran Pero entonces, ¿qué hizo, la, ¿qué hizo la diferencia entre la ofrenda de Abel y la de Caín? Pablo nos dice en Hebreos 11.4 Hebreos 11.4 Lo tiene Hebreos 11.4 Por la fe Abel ofreció a Dios Mayor sacrificio que Caín Por la cual, o sea por la fe Alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio a sus presentes Y difunto O sea Abel difunto aún habla por ella Pablo comienza diciendo Que Abel Por la fe Ofreció a Dios un mayor sacrificio el profeta nos dijo que fe es que revelación o sea por revelación Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín entonces lo que hizo la diferencia escuche lo que hizo la diferencia entre la ofrenda de Caín y la de Abel fue la revelación lo que hizo la diferencia en que, un, en que un presente fuera aceptado y el otro rechazado fue la revelación. Entonces, lo que hizo la diferencia fue la revelación que tuvo Abel y que Caín no tuvo. Ahora, ¿cuál fue la revelación que tuvo Caín? Mire. El profeta Dios dice en el poder de Dios predicado el 6 de octubre del 55 por la noche, párrafo 16, dice Ahora ellos no tenían, la Biblia no estaba escrita en ese entonces Así que, oh hermano, así que si Caín estuvo bajo la misma enseñanza de padre y madre Estuvo bajo qué, la misma enseñanza, mire por eso yo me sigo sosteniendo Cualquier predicador puede pararse en el púlpito y hablar de la palabra e instruir o enseñar a la gente Pero la revelación no viene del púlpito La revelación va a venir por el mismo canal que le vino a Pedro Bienaventurado eres Simón Pedro o Simón hijo de Jonás Porque esto no te lo reveló carne y sangre O sea, ahora nosotros apreciamos los ministerios Pero por encima de eso Ningún ministro le va a dar revelación a usted Ahora Alguien puede tener una revelación de segunda mano Como cuando Pilato le dijo a Jesús Que si él era el hijo de Dios Y Jesús le dice ¿Lo dices de ti mismo? ¿O qué? 
o alguien te lo ha dicho. O sea, lo que le estaba preguntando era, Pilato, ¿esta ha sido una revelación que tú recibiste del cielo o fue algo que tú aprendiste de alguien más? ¿Y sabe usted lo que, lo que el profeta llamó eso? Una religión de segunda mano, una revelación de segunda mano. Por eso, y yo no quiero decirle que, por querer decir que soy el único pato en el agua, pero yo no ando exportando doctrinas de ningún ministro, ni copiando doctrinas. Yo creo que Dios es suficientemente poderoso para Él mismo dar la revelación. Yo en eso estoy confiando y en eso estoy descansando. Para que no sea una revelación de segunda mano, la persona, el ministro principalmente tiene que estar en contacto con Dios. Por eso como yo siempre he dicho, yo no vengo aquí a sacarme cosas de la manga, de pronto, ay hermano, ¿qué cosas saco? No. Uno tiene que estudiar lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el profeta y depender de esto que se llama revelación. Y es lo mismo para usted. Usted puede leer la Biblia, puede leer el mensaje, puede escuchar al predicador, pero se requiere que Dios se lo revele en su corazón. Por eso el profeta dijo en las edades de la iglesia, si hay algo por lo cual debemos orar, es decir, Señor, dame revelación. Escuche. Hablar de esto no es poca cosa porque eso hará la diferencia entre que alguien reciba la marca de la bestia o la rechace. Se dice, ¿de dónde sacó eso? El hermano Branham dijo, dijo la marca en la frente es la revelación y la marca en la mano es lo que va a hacer con esa revelación. Pero si alguien no tiene la marca en la frente, lo cual es la revelación. Por eso hoy en día han salido tantos mensajes baratos hablando de la marca de la bestia Que no registre la iglesia, que no, que no tome Coca-Cola Mire, muchos de ellos son ridículos hasta la médula Pero ¿por qué realmente la gente no es vacunada con el verdadero antídoto hermano En vez de darle una pequeña mejoral, bueno creo que ya no existen, una aspirina que solamente le va a quitar el dolor de cabeza momentáneamente porque no va al origen y le dice la verdad para que el pueblo sepa cómo rechazar eso. Estas palabras son duras, pero es la verdad hermano. Mire, yo entiendo perfectamente, claro, la sangre suya está en las manos de Jesucristo, pero también está en las manos del ministro. Por eso, ¿cómo puede uno perder el tiempo, malgastarlo diciendo tontería y media solamente para sacarle un conejo de un sombrero a la gente que ¡Ay, qué cosa! ¿Por qué eso es la marca de la bestia? ¡No! La marca de la bestia es lo que dice la palabra. ¿Cuántos ministros no tienen a la gente acalambrada? Perdón por ese término. Y les predican el evangelio del miedo porque así conviene a sus intereses. ¿Sabe usted por qué? Para tenerles el pie encima. Y de todo los espantan. Si se va de mi iglesia, se va a ir al infierno. ¿eh? Cuidado con que se registre, se va a ir al infierno. Han metido a toda la gente al infierno, menos ellos. Y es tiempo que dejemos de escuchar todas esas boberías, hermano. Y que escuchemos la voz del séptimo ángel. Y es tiempo que la gente diga, Señor, dame revelación de tu palabra. Usted no está obligado a creer todo lo que yo le diga. Vaya y confírmelo con la palabra y con el mensaje. Porque yo no soy la boca de Dios. La boca de Dios es un profeta. Entonces, ¿cuál fue la revelación que tuvo Abel? Así que si Caín estuvo bajo la misma enseñanza de padre y madre. O sea, Caín y Abel escucharon. La misma enseñanza ¿O no? Lo mismo La misma enseñanza ¿Pero qué hizo la diferencia? Que el Señor fue tan bondadoso Su gracia que le dio una revelación directa a Abel Mire y con todo y eso Dios no es injusto 
Cuando Caín se equivocó Porque cualquier persona puede errar Usted o yo El Señor que es rico en misericordia Le dijo Caín No te enojes Haz como tu hermano y te voy a recibir Dios Para ser Dios tiene que ser justo Y para ser justo Tiene que ser equitativo Dios no condenó a Caín por ser simiente de la serpiente Lo condenó, ni tampoco lo condenó por no tener revelación Lo condenó porque no quiso obedecer al mandato de Dios Por eso la Biblia dice que después de que Caín mató a su hermano El Señor le puso una marca en la frente El hermano Branham dijo, esa era la marca de la bestia Dios desde el principio la comenzó a operar Ahora, ¿pero qué hizo la diferencia? Si ambos se sentaban bajo la misma enseñanza, ¿qué hizo la diferencia, hermano? La diferencia la hizo la falta de revelación en uno. Mire, dice el profeta. Así que Caín, que estuvo bajo la misma enseñanza de padre y madre, vino y trajo fruto para hacer una ofrenda. Pero Abel, por revelación, Abel, por revelación, él vio que no fueron frutos lo, lo, lo que nos sacó del huerto del Edén. Como algunas personas siguen pensando que fue, pero no fueron frutos. Mire, y aquí está. Fue la sangre de su madre lo que lo hizo mortal. Escuche, esto es maravilloso. ¿Qué fue lo que a, da, a, Caín, a Abel le fue revelado? Que la sangre de su madre fue la que lo hizo mortal. O su padre. Así que vino y ofreció la sangre de un cordero por revelación divina. No había nadie que le dijera al respecto, sino que él por fe vio al Hijo de Dios viniendo. Y ofreció un cordero en un tipo figurativo, viendo que Jesús era el cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Y Dios testificó, esa es la verdad, Dios siempre testificará la verdad. En el sermón Adopción Espiritual, predicó el 23, septiembre del 57, párrafo 55. Así que Abel, por revelación, le fue revelado a él por Dios que no era belleza. Ni fueron frutos del campo o manzana lo que, había, lo que los había arrojado del huerto del Edén Sino que fue sangre Y eso le fue revelado a él y fue y consiguió un cordero Por revelación, él, vino con, él vio con anticipación la venida del cordero justo Y se le fue revelado a él, así que consiguió un cordero Y por revelación lo ofreció a Dios y fue aceptado la iglesia completa está edificada sobre revelación espiritual. Cuán hermoso, dice el profeta. Ahora, ¿ok? Abel trae su cordero. Ahora nos vamos a enfocar solamente a él. Y él quizá lo trae, como dijo el profeta, con alguna soga, alguna cuerda del, del cuello. Y lo pone sobre una piedra y agarra, toma un pedernal y comienza a ajar, comienza a cortar su cuello y aquel cordero comienza a sangrar pero en lo que Abel está sacrificando aquel cordero aquel cordero estaba hablando en un lenguaje que Abel no entendía el profeta dice, en el mensaje yo restauraré, dice Jehová, predicado el 29 de agosto del 54, párrafo 35, dice, ¿Alguna vez han oído a un cordero muriendo? Pues es lo más patético que uno jamás oyó, es oír a un corderito muriendo. Y Abel con su cabeza jalada hacia atrás, cortando su pequeña garganta de esa manera y la sangre derramándose por toda la roca y sobre sus manos, su lanita blanca siendo bañada, Dios miró hacia abajo, Él dijo, eso es, aleluya, eso es. Imagínese usted al Señor en el cielo mirando hacia, hacia Abel, completamente complacido y diciendo a Abel, eso es, eso es. Dice, ¿de qué estaba hablando? 
el Cordero de Dios llevan, llevado con una cuerda de cáñamo alrededor de su cuello. Dos, cuatro mil años después, allí en la cruz con burlas, escupitajo, como guedejas ensangrentadas goteando alrededor de sus hombros, sangrando, balando, hablando en otras lenguas cuando él estaba muriendo allá. Dice el profeta, ¿podía Abel, ent ¿podía Abel entender la voz de su cordero? No señor, él conocía su voz pero no conocía su, su lenguaje, así que cuando él estaba hablando en lenguas en la cruz, cuando él estaba muriendo, él era el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo por los pecadores perdidos. Así como el Cordero de Abel murió hablando en lenguas que Abel no conocía, el Cordero de Dios también murió hablando en lenguas que la gente no entendía. En Mateo 27, 46, 47 dice, Y cerca de la hora nona Jesús exclamó con grande voz diciendo, Eli, Eli, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí, oyéndolo decían, a Elías llama a este. Le pregunto, ¿Jesús estaba llamando al profeta Elías ahí? Al igual como dijo el profeta, Abel escuchó la voz del Cordero, pero no entendía su lenguaje. La gente escuchó la voz del Cordero de Dios, pero no entendían qué era lo que Él estaba diciendo. Ellos se fueron por otro rumbo, diciendo, Él está llamando a Elías, ¿para qué quería Jesús a Elías? Escuche, ya estoy terminando. En una ocasión, en Mateo 17, Jesús... Moisés y Elías se pararon en el monte de la transfiguración ¿Es verdad? Y estando Jesús ahí le apareció Moisés y Elías a un lado y, Perdón, Moisés a un lado y Elías al otro ¿Sabe usted qué es lo que dice la Biblia? Que, ah, eh, eh, creo que es en San Lucas dice que estaban hablando con Jesús ¿Sabe usted qué es lo que, qué es lo que la Biblia dice que está? La Biblia ¿Sabe usted qué es lo que la Biblia dice que le estaban diciendo a Jesús? Estaban hablando con Jesús respecto a la partida de Jesús. Él ya sabía. ¿Para qué necesitaba Elías que le viniera a decir? ¿Para que lo librara de la cruz? Jesús nunca dijo eso. Él dijo que podía llamar a una legión de ángeles. Dijo el profeta, no se requería una legión, se requería un solo ángel. Dice que todos los ángeles estaban ahí escondidos en los arbustos. Dijo Jesús, ni siquiera tenía que hacerles un movimiento. Él solamente tenía que mirarlos y ellos sabían que era tiempo de actuar. Pero Jesús ni siquiera hizo eso. Toda la gente estaba malinterpretando el mensaje de Jesús. Mire, voy a entrar un poquito, no es mi tema, a esto de las lenguas. El profeta dice que en una ocasión, ahora, yo creo en el hablar en lenguas. Pero sí le digo, las lenguas no son evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Es como si yo dijera, 1 Corintios 12, bueno, porque tengo el... bueno, no lo tengo... Pero si yo dijera, porque tengo el don de sanidad es porque tengo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Porque tengo el don de discernimiento, tengo el Espíritu Santo. Porque tengo el don de sabiduría, tengo el Espíritu Santo. Porque tengo el don de hablar en lenguas, tengo el Espíritu Santo. Porque tengo el don de interpretar lenguas, tengo el Espíritu Santo. No, Señor. Aún... Cuando cada uno de esos dones de primera de Corintios 12 son del Espíritu Santo. Pero el profeta dijo, uno puede, la persona puede tener el don sin el dador del don. Escuche, yo, mil de cada mil veces, prefiero tener al dador del don aun cuando no tenga ningún solo don. Y alguien dice, ¿qué prefieres tú, ser predicador o ser un laico pero con el Espíritu Santo? Inmediatamente digo, un laico pero con el Espíritu Santo. Así de sencillo. Porque alguien dice, eh, hermano, yo quiero tener este don y se los piden a Dios y Dios se los da. Por eso dijo el profeta que un don mal colocado hace más daño que si no lo tuviera la persona. 
Ahora, el profeta dice que estaba hablando con una persona que le dijo que ella no quería hablar en lenguas. Le dijo, mire señora, yo le puedo probar a usted que Jesús habló en lenguas. Y la persona dijo, ¿dónde? La escritura que acabamos de leer, escuche. Pero aún las lenguas que Jesús habló son diametralmente distintas a las lenguas que hoy en día la gente habla en las iglesias pentecostales. Todo es algarabía y nadie sabe qué fue lo que la persona dijo. Escuche. Por cuanto Jesús estaba hablando unas lenguas desconocidas, porque la gente no le entendió, tuvo que venir la interpretación. ¿Cuál fue la, interpre lo inter la interpretación? Lo que Mateo mismo dijo, que es Eli Eli Lava Sabactani, que es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero mire, el profeta dijo, y esa no fue la única ocasión que habló en lenguas. Mire, yo no traigo el mensaje, pero anoche, ayer yo lo estaba viendo, estaba corroborando esto. En el libro de, de, en el libro de Marcos, el capítulo 41, perdón, no, el capítulo 5, el verso 41, no tiene tantos capítulos, perdón, Marcos 5, 41. Aquí nos habla de cuando Jesús va a resucitar a la hija de Jairo. Y en Marcos 5.41 dice, y tomando la mano de la muchacha le dice, talita kumi. La gente que estaba ahí decía, ¿qué está diciendo Jesús? Pero luego Marcos nos da la interpretación de aquellas lenguas y dice, que es, si lo interpretares muchacha, a ti te digo, levántate. El hermano Branham dice de esta escritura, dice, ahí está Jesús una vez más hablando en lenguas. Pero ahora yo le voy a dar otra tercera escritura. No digo que el profeta la mencione, yo la he visto en la Biblia. En Marcos 7.34, cuando Jesús le está dando, creo que la vista a un ciego, Marcos 7.34, Y mirando al cielo, gimió y le dijo, Ef fata. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo con eso? Que es decir, o sea, la interpretación es que se ha abierto. Bueno, creo que eran los oídos. En Marcos 7.34. Ahora, ya termino. Así como Adán y Eva obtuvieron un beneficio del sacrificio del cordero y de la sangre derramada ¿qué beneficio obtuvo Abel un tipo del creyente? ¿cuál fue el beneficio? ¿cuál fue el beneficio de Adán y Eva? que la sangre la, la sangre fue derramada en expiación por ellos y ya no tuvieron que morir espiritualmente y la sangre y, y la las túnicas los cubrieron. Pero ¿qué beneficio fue lo que obtuvo Abel? Dice el profeta en Yo restauraré, dice Jehová una vez más, párrafo 35, dice, recuerden, Abel murió en la misma roca sobre la que murió su cordero. O sea, mientras Abel, mire, y ayer estaba... Oh Dios, y no anoté esa cita. Escuche. El hermano Branham dijo que cuando Abel mató a su cordero, dijo eso fue para su justificación. Nosotros sabemos que hoy en día hay la justificación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Anoche estaba leyendo eso, donde el profeta dice que fue para su justificación. Abel estaba. Mientras él estaba matando a su cordero, llega Caín y ¿qué hace? Lo mata. Por eso el profeta de Dios dice que Abel murió sobre la misma piedra donde él estaba ofreciendo su sacrificio. Si el hermano Branham dice que ahí Abel estaba siendo justificado, escuche, una persona que viene y se entrega a Cristo el día de hoy 
y solamente es justificado y hoy en la noche si hace una verdadera confesión, si viene bajo un verdadero arrepentimiento y hace una verdadera con confesión, el día de hoy viene y se entrega a Cristo y se bautiza y hoy en la noche él muere, es salvo o no es salvo. Es salvo desde luego. Ahora, Abel, dice el profeta, Abel murió en la misma roca sobre la que murió su cordero. Escuche, si el cordero es un, un tipo de Cristo, desde luego, pero si Abel es un tipo del creyente, dice el profeta, y todo hombre que viene a Jesucristo, hombre o mujer, joven o jovencita, tiene que morir sobre el mismo calvario en que murió Jesús. Autosacrificio Tendido sobre esta, esta, esa roca de la eternidad Sacrificándose Sus propias ideas Sus teorías Y todo lo demás Y entregándose completamente Al Espíritu Santo En la resurrección de Lázaro Predicó el 27, 29 de julio del, del 51 Párrafo 38 Dice Abel llevó a su cordero Junto a una vida lo sacrificó sobre el altar y Abel murió en el mismo altar que su cordero sacrificado ahora eso fue Abel y todo creyente que viene a Cristo debe morir sobre el mismo altar con su cordero moribundo Cristo y morir en Cristo para ser una nueva criatura Morir a las cosas del mundo y llegar a, a nacer de nuevo una nueva criatura en Cristo Jesús. Morir en el mismo altar del sacrificio propio. Por eso el profeta dijo en es necesario volver a nacer, dijo que antes de nacer tenemos que morir. Y él dijo antes que... Eh, Así como Abel tuvo que morir en el, en el mismo altar donde él ofreció su sacrificio, nosotros antes de nacer de nuevo tenemos que morir. En el altar, con nuestro sacrificio. ¿Cuál es nuestro sacrificio? Jesucristo. Morir en el altar le trae como beneficio al creyente el nacer de nuevo y el nacer de nuevo le garantiza al creyente ver y entrar al reino de Dios, según palabras de Jesús. Así que hermano, esta es la sangre, la revelación de la sangre, el misterio y la revelación de la sangre. Apenas vamos con Abel, vamos a llevarlo a través de la Biblia y sobre todo traerlo a nuestros días, a nuestro tiempo, actualmente, para saber cuál es el papel que juega la sangre de Jesucristo hoy. Vamos a ponernos de pie, Señor. Te agradecemos infinitamente, Dios, el que tú nos hayas permitido escuchar de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad, Señor, que tu palabra, Señor Jesús, siempre será la verdad, Señor. Te ruego, Padre, que tú la pongas en nuestros corazones, Señor. Pero no solamente eso, sino que nos des la revelación, Señor. Aquella misma revelación que tuvo Abel en el principio, Señor. Aquella misma revelación que tú le diste a Pedro, Señor. Padre, danos la revelación de tu palabra, Señor Jesús. Que se quede, Padre Celestial, en nosotros como un vino nuevo Señor que traiga ese estímulo que nos haga continuar hacia la meta Señor Jesús yo te agradezco Dios en esta mañana Padre por tu palabra Señor gracias Señor y que sea una revelación en el corazón de cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo Amén Gloria a Dios entonamos un canto hermanos si pudieran facilitar un himnario Gloria, ah no, aquí hay uno, perdón hermano, aquí hay uno, aquí hay uno, gloria a Dios, gloria al Señor, vida eterna, Él prometió al que...